ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه لما جئ تبعا لما جئت به او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم ما بہنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عید کے اس خوشی کے موقع پر آپ کے بھائی اور بھانجے کی طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت زیادہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو اپنے شوہروں اور بیوی بچوں اور بچوں کے ساتھ اور دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آباد رکھے اللہ تعالیٰ قیامت تک اب تمہاری نسلوں کو دین سے آباد فرمائے ماں بہنوں ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے رمضان کا ایک روحانی موسم آیا تھا وہ ہم نے الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے وہ رمضان کا مہینہ گزارا اور وہ گزر گیا پھر اسی طریقے پر حج کا اور بقر عید کا موقع آیا وہ بھی ہم نے گزارا اور وہ موسم بھی گزر گیا رمضان یہ بھی دین کا ایک شعبہ اور ایک حصہ تھا یہ بقر عید کا موقع اور حج کا موقع یہ بھی دین کا ایک شعبہ اب اس کے بعد سمر کے مہینے اور گرمی کے مہینے آ رہے ہیں گرمی کے مہینے اور یہ موسم جو آئندہ آ رہا ہے یہ شادی بیاہ کا موسم یہ بھی ایک دین کا شعبہ اچھی طرح سمجھ لیں یاد رکھے ماں بہنوں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی بتائی ہے ویسے میں اور آپ نماز ادا کرتے ہیں سنت کے مطابق وی اونلی آفر آور سلاد ان اکارڈنگ ٹو دا سنت آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وی ادھیئر ٹو اونلی سنت ایٹ دس ٹائم جب ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں کب شروع کرنا کب روزہ پورا کرنا کب افطاری ہو روزے کے اندر کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا روزے کے اندر کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے وہ سب ہم سنت کے مطابق اور سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم روزے رکھتے ہیں زکات وی اونلی پے زکات اگین ان اکارڈنگ ٹو دا سنت میتھڈ اف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وٹ پورشن اف یور ما اف یور ویلت از ریکوائرڈ ٹو بی گیون ان زکات ہاؤ آفٹن شوڈ زکات بی پیڈ ہو شوڈ اٹ بی پیڈ ٹو اگین آل دیز ول اونلی بی پریکٹس ان اکارڈنگ ٹو دا سنت اف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی جب حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو علماء سے مسائل پوچھتا ہے آدمی کتابیں پڑھتا ہے آدمی کسیڈ سنتا ہے کہ سنت کے مطابق مجھے حج کرنا ہے 
مجھے جس طریقے پر اسلام نے اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا ہے اسی موقع پر اسی کے مطابق مجھے حج ادا کرنا ہے اور انسان کی انتھک کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا حج سنت کے مطابق اور اچھے سے اچھا حج میرا حج مجھے نصیب ہو قربانی کے دن جب آتے ہیں تو ہر ایک کی یہ تمنا کہ میری قربانی سنت کے مطابق ہو جانور کوئی لولا لنگڑا تو ہے نہیں کوئی جانور جو ہے وہ اندھا بہرا اور ایسا تو ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو اور قربانی رد کر دی جائے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو میری اور آپ کی یہ فکر ہوتی ہے کہ خوشی کا تو موقع ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس اے اسپرچل اکیژن از ویل اٹس این اکیژن وچ ہیز ریلیشن اینڈ کنیکشن وتھ ایمان اینڈ دیر فور امیجیٹلی ایٹ دا برتھ آف دا چائلڈ ول فائنڈ آؤٹ واٹ آر دا اسلامک ریچولس آف دس ٹائم واٹ شوڈ بی دا فرسٹ ورڈ شوڈ بی وسپر ان ٹو دا ایئرس آف دس نیو نیولی بیبی بورن چائلڈ And we'll only carry out those rituals. When should the hair of the baby shaved? Where the circumcision should be done and how, 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 after how many days it should be performed? What should be done with the hair? How should akika be done and how often or when should it be done? We all find out what is the sunnah method of going along with this particular occasion. In the same way, respected sisters, Our marriages are also a very important part of our practical life. Divorces are a very practical important aspect of some people's lives. The custody of children and a child again is also part of a very a very important aspect of some people's marriages. Inheritance or miras ke ahkam iska taluq bhi hamari zindagiyon se hai. بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا اس کا تعلق بھی اسلام سے ہے تو جس طریقے پر ہم نماز سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں جس طریقے پر زکوٰۃ اور حج اور قربانیاں سنت کے مطابق ادا کی جاتی ہے جس وقت کے بچے کی پیدائش کے وقت سنت کے مطابق یہ پورا اکیژن اور پورا مرحلہ طے کیا جاتا ہے اسی طریقے پر میری ماں بہنوں یہ شادی جو زندگی کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور بہت بڑا اہم ایک رکن ہے اور ایک بہت اہم مرحلے کے اندر انسان داخل ہو رہا ہے ایسے مرحلے کے اندر بھی ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ بھی اسلام اور سنت کے مطابق ہو کیا اسلام صرف نماز سنت کے مطابق پڑھنے کا نام یا اسی طریقے پر کہیں اگر ماتم ہو جائے اور کسی کا گھر میں انتقال ہو جائے تو وہاں یاسین شریف پڑھنا وغیرہ یہی سنت کے مطابق کرنے کی چیزیں ہیں نئی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اسلام از اے نیم گیون ٹو اے ویری کمپلیٹ اینڈ اے ویری کمپریہنسو اے ویری انٹلیکچوئل a very detail and a full conduct of life a life which relates every aspect of your life from your birth to the cradle from the cradle to the to the grave wallah there is not one little step that you take in your life whether your political life whether your social life whether your financial life whether in relation to your wife and children whether in relation to your health and hygiene whether in relation to your worship in the masjid or at your workplace your public life your private life wallah islam relates every aspect of your life and this is what islam is all about islam does not only concentrate on certain rituals of certain parts of lives Do you know what Islam means, sisters? Islam means submission. What, what does that mean? You have submitted yourself to the will of Allah entirely. You let Allah govern your life. You give yourself away to Allah and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and you become like a corpse in the hands of all the living. A corpse, a dead body in the hands of all the living people. He has no say. Only the people will decide when you, your clothes will be taken off. Only the living people will decide when you will be bathed. Only the living people will decide how many sheets of clothes you will be wrapped in. Only the living people will decide when they should bathe you. Only the living people will decide when to put you in the grave. 
And when they say, when your salat, janaz, salatul janaza should be performed, they will decide. You have no say whatsoever. Islam in the same literal meaning means the same submission. You give away yourself to Allah. Ya Allah, you tell me what to eat. Ya Allah, you tell me how to eat. Ya Allah, you tell me what to drink. Ya Allah, you tell me how to drink. Ya Allah, you tell me how to carry out my social life, my political life, my married life. Ya Allah, and all other aspects of life, I have no say in it. Ma bahino iman ka matlab ye hai ke hamari ibadat wo hogi jaisa Allah ne bataya. Hamari soch, our mentality, our concepts, our thinking, and our ideologies will only be in accordance to Allah. Our death, our life, our love, our loyalty will only and only we be, will be with only Allah alone. As Quran says, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, declare to the people, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alameen. Tell the people that I do not respect your cultures. I do not respect a particular culture or a particular tradition. My life, my death, my walking, my eating, my salat, my worship, they all belong to Allah, the only Allah, the creator of the entire world. Inna salati wa nusuki. Indeed, my salat, my ibadat, my, my rituals, what my practices, wa mahyaya, my life, wa mamati, and my death only belongs to Allah. Feel proud of submitting yourself to the will of Allah. Give yourself away to Allah rather than giving yourself away to the culture and only blindly following the cultures and the traditions of others. This is what Islam and Iman is all about. That your love lies with Allah. You have love for Allah. Your loyalty lies with Allah. And you have that strong relation and bond with Allah. This is what Iman is all about. A special way of thinking, a special way of practice, and a special way of leading the entire life in accordance to the commands of Allah, the way is shown by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. This is what Iman and Islam is all about. You cannot pick and choose. You cannot disassociate yourself from something and attach yourself with one thing and not the other. پوری زندگی پر چلنے کا نام اسلام اگر شادی کا موقع آ جائے تو شادی کو سنت کے مطابق ادا کرنا اور اس مرحلے سے گزرنا یہ بھی شریعت جنازہ اگر آ جائے تو اس موقع کو بھی شریعت کے مطابق ادا کرنا یہ اسلام بچے کی پیدائش ہو جائے حج کا موقع آ جائے میراث تقسیم کرنے کا موقع آ جائے بچوں کی کسٹڈی کے متعلق ایشیو کھڑا ہو جائے طلاق کے سلسلے میں ایشیو کھڑے ہو جائیں we have been given with such a detailed lifestyle in the Quran in the Hadith this is why Quran says یا ایوہ الذین آمنوا او بلیبس ادخلو فی السلمی کافہ enter into Islam in full not only half enter into Islam and be punctual and regular on your salat, but when it comes to pro political life or social life or your own private life, then you do what you want. A logo, Islam ki andar pure pure andar dakhil ho jao. Ye nahi ke Ramzan ka mahina aya to bukani pehen li. Or bada khes pehen liya. Or phir kurbani ke din aya or arafa ka din aya to phir pehen liya. نماز کا وقت ہوا تو پھر بکانی بان لی اور مسلح پر بیٹھ گئے لیکن جب شادی کا موقع آیا تو پھر یہی بکانی جو ہے وہ چھوڑ کر نہ معلوم کہاں ڈال دی پھر یہی برکہ نکال دیا پھر اس موقع پر نمازیں ضائع کرنی شروع کر دی اس کا نام اسلام نہیں ہے مکمل زندگی گزارنا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا ہر کام میں یہ ہے مکمل اسلام اور ایمان Respected sisters, how can we disassociate ourselves? How can we detach nikah and marriages from Islam? Nikah ko Islam se alahida kar hi nahi sakte. Hajj sunnat ke mutabi kada karte hain. Namaz hai, 
We try to find out what is sunnat in namaz. We find out what are the sunnats in wuzu. And we practice them all. Have we ever thought what are the sunnats in marriages? And I must ensure that in my, in my marriage, I will only practice the sunnats of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. I want my marriage for the foundation to go right. And I want to attend the blessings of Islam and Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in my marriage. Have we ever thought about that? Consciously or subconsciously, or half unconsciously, we've always thought that Islam has got nothing to do with marriages. It's a happy occasion for the family. It's a happy occasion for the, for the couple. And they're over the moon these days, they can do whatever they want. This is not Islam and Iman. During these days, it means that you have, dis, you have disassociated, disassociated yourself from Allah. Ma baheno ye nikah ka marhala, zindagi ka bohot ek ahem marhala hai. Nau jawan beti aaj tak apne ma baap ke yahaan rahi hai. Bari mohabbaton ke saath isse yahaan mohabbat mili hai. Isse yahaan shafqat mili hai. Isse piyar mila hai. Isse yahaan hamdardi mili hai. Isko darde sar ho jaye. To ma baap aur ghar waale pareshan. Dikri tu aaje bimaar che tu aaje aaram kar le. दिकरा तो आजे नौरंती आप रे टेक अवे लावी ले सूं बाप ने भी दिकरी नो ख्याल एवी जरी ते माँ ने दिकरी नो ख्याल भाइयों ने दिकरी नो ख्याल दिकरी बीमार पड़े माथू दुखे तो कोई भी इन्हें तकलीफ आप पा तैयार न थी फूल ना जय मैया जिंदगी गुजारे छे जय मांगे ते देवा मा आवे छे जय कपड़ू म जे खाओ खावा नू मांगे ते हाजिर सोना नो कोडियो आप पा मा आवे छे परंतु अवे जोवा नू एचे के आ जिन्दगी ना मरहला गुजरवा पची आइंदा ना मरहला मा इने तेज परमाने नी मुहब्बत शफकत राहत अने आराम अने इने ते दिल जोई नसीब थाई छे के नई जिन्दगी नो कितल नाजीव परिका में हो इच्छा शादी करवा पहला शोहर के वो हसे सासू ससरा के वह हसे नरंगो के वियो हसे जेठानियों के वियो हसे दरेक ने एक फिकर हो इच्छे अने कोई मुस्तकबिल ने अने अगारी आवाज़ वाला हालात ने जानतू नहीं होतू कि अगारी ना हालात के वह हसे आ घनो एक दिक्री माटे घनो नाजुक मौको होई छे बनवा जो छे के आइंदा इनु घर एक जन्नत रू बागी चो अल्लाह ताला बना भी दिये अने जे खुशियो एने पोता ना मा बाप ना घर मा नसीब हती तेज खुशियो एने पोता ना घर मा अने पोता ना ससरी मा जैने भी ते नसीब थाई ए भी पॉसिबल छे अने साथे साथे ए पर घणी वकत पॉसिबल होई छे कि आ पोता नु घर तो जन्नत हतु पर जे घर मा अग आइंदा जवान उ छे ते घर घर एना माटे जहन्नम बनी ने रे जहाँ इन्हें आराम नो मौको ना अप्पा में आवे, तहाँ इन्हें दर्दे सर नहीं कोई हैसियत ना रहे, तहाँ मोटा में मोटी बीमारी भी इन्हें थाई जाए पर घर ना कोई मानस नहीं नहीं फिकर ना थी, सवारे ऊपर थी उतरी ना किचन में, अने रात थी डायरेक्टली पासे किचन थी ऊपर, अने इन्हीं ज़िंदगी इंतिहाई � इन्हें भी तो इन गुंजाइश के हवा भी हालात आवश्यक हैं। अय्या बाप शफकत ने मोहब्बत थी जो तो हतो बनवा दोग छे केता सुसर ते मोहब्बत थी नहीं जो से बल्कि गुस्सा थी जो से अय्या माँ घना प्यार थी मोहब्बत थी स्माइल ना साथ है खुशी ना साथ है पोता ना दिक्री ना तरफ नजर मेरा उती हती ए ते बनवा जोग छे के पोता नी सास मा जाई ने सास नी आंखो दब निकर से तो गुस्सा भेर निकर से आ मौको तो अल्लाह ताला थी दुआओ मांगवानो छे के या अल्लाह जेरी ते अमरे अमारा अमारी दिक्री ने मोहब्बत थी राखी छे या अल्लाह तेज मोहब्बत इने तू ते घर मा भी दे जे very delicate moment and very delicate issue her next home can easily become a garden of the heavens or a pit of a hell as well, like cover. 
This is the right occasion. And it's the best occasion to turn to Allah and to pray to Him. To invite all His mercy and blessings. Akla nazuk marhalama je vakhate akha gharne duao na andar mutawajje thavu joye. Allah na in Allah na ahkam ne respect rakhvi joye. افسوس ہے کہ ان دنوں کے اندر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنا چاہیے ہماری کوشش اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ یہ اس گھر کے اندر یہ نکاح کا پورا موقع شریعت کے مطابق ادا ہو تاکہ ہماری بیٹی اور ہمارا بیٹا اپنے گھر کے اندر خوشیوں کے ساتھ آباد ہو اس نکاح کی بنیاد اگر شریعت کے مطابق ڈالیں گے تو انشاءاللہ اس کے سمراف اور اس کے پھل اور پھول بھی انشاءاللہ بارونک ہوں گے میاں بیوی کو نور نصیب ہوگا خوشیاں نصیب ہوگی اللہ خیر و برکت ان کو دے گا آفتوں سے اور بلاؤں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا یہ فکر ہماری ہونی چاہیے ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے لیکن افسوس کہ ان دنوں کے اندر نماز قرآنوں کا احتمام نہیں ان دنوں کے اندر سنت پر عمل کرنے کی فکر نہیں نہ ماں باپ کو فکر نہ بھائی بہنوں کو فکر ان کو تو فکر ہے ہی نہیں افسوس کی بات ہے کہ even the bride is not bothered whether she will be attaining Allah's mercy Allah's help and his nusrat is for her next life اتنا بڑا مرحلہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ whenever a person gets married اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ نِسْفَ الدِّينِ Whenever a person gets married, then he is attaining half the deen. O oh, respected sister, O oh, the bride, today you will be crowned with half iman and half deen. Only today with your nikah, Allah is prepared to give you the certificate of half your deen. That, O oh, my slave, you have earned today half your iman. You only now to make fikr of the other half. Today Allah and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is giving you half Islam and Iman. And do you not value it? Aaj to tujhe shohar nahi mil raha hai. Shohar to ek shakl o surat ka naam hai. Lekin aaj jo cheez tujhe naseeb ho rahi hai, wo aadha Iman tujhe naseeb ho raha hai. Afsos ke ye mauka jis ke andar ek bete ko ایک نوجوان لڑکے کو اور لڑکی کو آدھا ایمان ملے گا اس موقع کو ہم نے کتنا تباہ و برباد کر رکھا ہے آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی نکاحوں کی مجلسوں کی طرف اور اپنی شادی بیعہ کے موقع کی طرف آپ نظر ڈانے کے کیا ہوتا ہے کیا جس مجلس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کسی کو ہاف ایمان دیں اب مجلس in which Allah will give him ہاف ایمان and will give the bride the half iman? Is this how this majlis and this agation should be destructed and should be violated and spoiled with the evils of shaitan? Wallah, today everybody should be congratulating her and congratulating him for receiving half the iman. Today everybody should be turning to Allah. In gratitude, Ya Allah, you have given one of us or two of us half the iman today. And we wish all the next best future for her for the next half of Iman. Aaj ke din Allah Ta'ala is ladki or ladke ke sar ke oopar aadha Iman ka taaj rakhne ke liye tayyar. Aaj isi tariqe par Allah Ta'ala is mardo aurat ke dil ke andar taqwa or Iman dal dhe ga. آج تک جو کام حرام تھا وہ حلال ہو جائے گا نو مو دے ہاف تو وری اباد وٹ اس حرام دے وانٹ بی انڈلج ان حرام اینی مو دے ویل بوک بول ایبل تو لک آفٹر دے موڈسٹی ان دے عزت ان آبرو دے ویل او بوک بی ایبل تو لک آفٹر دے اخلاق ناو دے ہاف سیو دیم سیلز فرم ہاف دے سینز فرم ہاف دے ایبلز آف دیس ورلڈ لیکن معلوم ہے کیا ہوتا ہے جتنا ایمان ملا نہیں اس سے زیادہ ہم کھو دیتے ہیں we lose more than what we have gained today we have only gained half ایمان and how much do we lose more than three quarters more than half we lose today only just in one day 
اسی شادی کے موقع کے اوپر میری ماں بہنوں نمازوں کی طرح یہ ایک فکر سے آپ بات سنیں کہ کیسے ہم آئندہ اپنی شادی بیاہ کے موقعوں کو کنٹرول میں رکھیں کیسے شریعت کے مطابق رکھیں اس میں ہماری یہ کوشش ہو کہ اس میں گناہ نہ ہونے پائے اس کی وجہ سے پوری مجلس نحوست کے باعث ہو جاتی ہے وہ پوری مجلس منحوس بن جاتی ہے وہ نکاح منحوس بن جاتے ہیں شیطان کا اس میں دخل ہو جاتا ہے شیطان ایسی نکاح ایسی نکاح کی مجلسوں پر مسلط ہو جاتا ہے اس کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے لہٰذا اس سے نکلنے والے پھل بھی پھر بگڑے ہوئے ہوتے ہیں یا پھل ہی نہیں آتے نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے آپ سن لیں جب سے یہ نکاح کی مجلس کا اعلان ہوا ہے یا جب سے یہ نکاح ہو رہا ہے دو تین دن پہلے سے لوگوں کی گھر والوں کی عورتوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہے مجلسیں بیٹھ رہی ہیں لیکن نمازوں کی کسی کو پرواہ نہیں ہے مرد مردوں کی مجلسیں الگ گھروں کے اندر قائم ہے اور مسجدوں کی ان طرف کوئی جا نہیں رہا ہے گھروں کے اندر عورت جو ہے وہ گاجر نہ آنترا نے کھپن کنا کنا آنترا تو نہ کھی رہی لاچے پر نماز کی طرف توجہ نہ تھی گاجر نہ آچار نے مولی نہ آچار نے کیری نہ آچار انیتا نمازوں نہ آچار تھی رہی لاچے تھی نہیں فکر نہ تھی سو بتاؤ کہ موقع منحوس نہ تھی تھی جتو جے موقع نہ اندر ککلا سو مانس کی نماز و قضا تھی جائی انہیں کئی کئی دیوسو تھی نماز قضا تھی رہی ہے شادی نو موقع چھے ولی مو کھوڑائی رہی ہو چھے کہ موقع نہ اوپر ککلی اور تو زہر وقت پوتا نی زہر نی نماز ادا کرے چھے بتاؤ ہاں مینی ویمین آن دات آفٹرنون اکیشن آف ولی مو آن دا نکا دے دی ویل پرفوم دے صلاة آف زہر پانچ سو آدمی اکھٹا ہے پانچ سو عورتیں اکھٹا ہے لیکن آدھے سے زیادہ مجمع زہر کی نماز کی طرح متوجہ نہیں ہے اس مجلس کا کیا حشر ہو جس کے اندر آدھے سے اوپر مسلمان لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ نہ ہو and what about the bride herself oh she has not been performing salat for the past few days now because she has been applying all the makeup she has been applying all the mehdi and therefore she cannot do her wuzu she is being plastered and she is being slapped with all sorts of makeups and mehdi and therefore she cannot make her wuzu and what she is doing she is disregarding and she is violating all the salats O oh bride, what goodness and what khair and what best blessings do you expect from Allah? If just prior and on the day of your wedding, you do not want to know Allah, you do not want to know the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the only person you want to know, you want to know the Western culture. Today you are visualizing the marriages and the weddings of Prince Charles and Diana. Today you are visualizing the marriages of, of Prince Andrew and Fergie. And you are not bothered about the marriage of Hazrat Ali and Fatima. You do not want to visualize the marriage of Bibi Khadija and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The marriage of Hazrat Aisha and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. What sort of foundation are you laying, laying, laying today? What sort of children are you expecting to rear? The hearts are in the hands of Allah. If Allah wants to deprive you with mercy and barakat and with blessings, Allah will not turn your husband's heart towards you. You will not enjoy the sukh and the happiness there in your, in, in, in your next life. O oh bride, today you should be weeping to Allah. You should be crying to Allah. You should be crying for all the happiness in this world and the happiness in the hereafter. Today you should be crying to Allah and thanking Allah for giving you half the iman. Oh Ya Allah, you have given me half the iman. I am so glad you have given me half iman and deen. Ya Allah, look after this half iman that you have already given me. Give, and give me the tawfiq to maintain this half iman. And Ya Allah, at the same time also help me to work on the other half of the iman and Islam. Ya Allah, today I do not wish to take any single step without your pleasure. And without the pleasure of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah, you instruct me how I should go about my walima, how I should go about my clothes, how I should go about my appearance. 
People talk about attaining blessings of the parents. No doubt, very important on the occasion of weddings. They are very important. But you tell me more about the importance, about the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. If today you are missing salah these days and you have not been reading for two days, three days, four days, God knows for how many days you have been constantly missing salah, plucking eyebrows, eyelashes, all sorts of facial decorations and makeups. You go, sometimes you visit booths, sometimes the beauty parlors, and God knows which different places you go to for your hair, for your face, for your arms, for your legs, and God knows what other parts of the body. And today you do not have fikr to go to the masjid, or incline to Allah subhanahu wa ta'ala, looking for his pleasure and blessings. You tell me, who do you expect to take over your marriage, Shaitan or Rahman? خود ہی بتاؤ کہ ایسے نگاہ کے ایسے نکاح کے اندر کیا برکت اور کیا رحمت اور ایسے نکاح پھر چند ہی دنوں کے اندر ٹوٹ نہیں جائے تو کیا ہو؟ No wonder today the marriages are on the rocks. In only a few weeks time, you start to listen all the sad stories. And you look back and you think about that wedding day. You look back and you start to think about and you, you look at that videotape of your marriage. And you will say, wow, what a big dream. What a false dream. Why do you think these happen? Why do you think in the earlier days, even though the partners were not compatible, the marriages Allah lasted for years and years until death. They used to be together with one another in thick and thin. Why do you think you are deprived here today? Even though you are saying and declaring there is compatibility. Where has the compatibility gone? Allah has taken away. And why has he taken it away? Because of your evils. Shaitan has taken it away. Hakikat ki andar. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت یہ کتنی ایک ہی مجلس کے اندر کتنے گناہ بلک وقت ہوتے ہیں کئی کئی سو عورتوں کی نمازیں قضا اگر ہزار کا مجمع ہے ہزار کی نمازیں قضا نمبر ایک پھر مسلسل ویڈیوئنگ ہو رہی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوڈے دیس تنگز ویڈیوئنگ پکچرنگ اور فوٹوگرافی ہاز بیکم سو کومن اور رائف That today nobody even cares to find out whether it's halal or haram. Today, in fact, not only we will, we will find out whether it's halal or haram, we will doubt those people and we will not justify those people who will say it's haram. They have become so much part and parcel of life that we don't regard it as a sin, as, as a sin anymore. But do you know what? Do you want me to tell you the truthfully? What your Nabi sallallahu alayhi wa sallam, in whom you have iman, in whom you believe as a role model for your life, whom you say Muhammadur Rasulullah each time when you say la ilaha illallah, do you want me to tell you what this man says? What this Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said? Ashaddu nasi azaban indallahi yawm al-qiyamah al-musawwirun. The worst people in terms of punishment in the sight of Allah on the day of Qiyamah will be the photographers, will be those people who prepare pictures. There are many, many reasons why Islam condemns photography so much. We leave this issue to one side at the moment. We're not concentrating the reasons. In short and in brief, Islam regards it haram. Today, except of course due to a necessity and the circumstances, It's a different case. Otherwise, the whole occasion to be videoed. How can that be justified in the sayings in, 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 when we listen to the, when we hear the sayings of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as such? Sabse bura azab qayamat ke din un logon ko diya jayega Allah ke saamne ke joh tasweenek joh hai woh khinswate the videoing karwate the photography karwate the ان لوگوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا جب اللہ نے نہ کہہ دیا ہمیں نہیں کرنا 
निकाह वीडियो के बगैर भी हो सकता है वैसे भी 500, 600 आदमी अपनी आंखों से तो देख ही रहे हैं प्रोफिट सल्लाम सेट यखरुजो नारी यौमल क्यामा ऑन द डे ऑफ क्यामत सडनली अ शेप ऑफ अ नेक फ्रॉम द फायर ऑफ हेल विल मेक एन अपियरेंस will merge on the day of qiyamah from the hell something of a shape of a neck will appear laha aynani tubsirani it will have two eyes that it will look with wa uzunani tasmaan it will have two ears that it will listen with wa lisanun yantiqu and it will have a tongue that it will talk with what will this neck shape like form of a punishment will have to say to the people it will say inni wuqtiltu bi thalatha I have been appointed on three types of people. Kiamat ki din jahannam ki aag se ek gardan ki shakal mein koi azab niklega. Is azab ke paas do aankhe hogi, do kaan honge aur iske paas ek zuban hogi jo logon se aur jahannamiyon se ye baat karegi ye ye gardan, ye jahannam ki gardan. Aur kya kahegi? Ye kahegi inni wukiltu bi thalatha. Mujhe teen kisam ke aadmiyon ke upar Allah Taala ne musallat aur kiya hai aur bheja hai. Bikulli jabbar in anidin, Allah has appointed me to eat up and to punish all those people who were oppressed and who were arrogant and proud, even against Allah. Ke har zalim, har mutakabir takabur rakne wala, apne aap ko bara samajne wala, Allah Taala ne aisi aadmi ke upar mujhe musallat kiya hai. Wa kullu man daa ma Allahi ilahan akhar, Allah has appointed me upon everybody who ascribes a partner with Allah. आइजलाइटस मुशरक के ऊपर अल्लाह ताला ने मुझे मुसलत किया है वल वबिल मुसवरीन अन अल्लाह हज अपॉइंटेड बी टू पनिश दो पीपल हु यूज टू इंडल्स इन फोटोग्राफी एंड वीडियो में अल्लाह ताला ने जो वीडियो और पिक्चर लेने वाले थे अल्लाह ताला ने उन पर भी मुझे मुसलत किया है तीन किस्म के लोगों के ऊपर यह आग मुसलत होगी यह अजाब मुसलत होगा अब अंदाजा लगाएं कि इतना बड़ा गुना हम इतनी मजलिस इतनी भरी मजलिस के अंदर इतना खुले आम करते हैं और रोजाना की एक प्रैक्टिस बन गई है अंदाजा लगाएं कि अल्लाह की कितनी बड़ी नवसत को हम दावत देते हैं इसी तरीके पर इट इज सो शाइन फुल ब्लास्ट म्यूजिक इन अ मुस्लिम वेडिंग एंड यू रीज सलाद यू फास्ट You pay zakat, you do qurbani, you've been to Hajj, and today when Allah is crowning you with half iman, today you want to play the recitation of Shaitan. Wallah, today your stage should have been ringing with the recitation of Allah's tilawat. Today the hall should be ringing with the recitation of Quran, and. Today the whole majlis should be echoing with the zikr of Allah. Yet today the whole majlis is echoing with the recitation of Shaitan, the music. Allah is giving you half iman, and these old people in hundreds would like to bring hypocrisy in their hearts because Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, "Al ghina o yum bitul nifaq fi al qalb kama yum bitul ma u zara." There's this music. will go gradually it will very gradual process but it grows hypocrisy in your hearts just as water will grow crops today on one hand allah you would like to crown these two with iman on the other side these hundreds of people would like to bring inculcate and would like to sow the seeds of hypocrisy in their hearts What sort of barakat will we expect from this nikah? What sort of success are we going to achieve? क्यों कामयाब नहीं है निकाह इसकी वजह ये है कि निकाह के दिन जिस दिन अल्लाह ताला इस मुबारक मौके को मुबारक बनाना चाहता था खुशियों का मौका बनाना चाहता था गुलजार बनाना चाहता था फूलों का इसे गुलदस्ता बनाना चाहता था सुख वाली जिंदगी इस बेटी को अल्लाह ताला देना चाहता था उसके सर के ऊपर उसके शोहर के नाम का सरताज 
اور تاج اس کے اوپر پہنانا چاہتا تھا اس وقت اس نے اپنے اوپر شیطان کا تاج پہنا اس نے اپنے کانوں کے اندر میوزک کی آواز پیدا کی اس نے اپنے آپ کی شکل و صورت جو ہے وہ کافروں کی طرح بنائی شیطانوں کی طرح بنائی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ رحمت سے محروم برکت سے محروم یا نکاح کامیابی سے محروم اس کے اندر کامیابی مل نہیں سکتی جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اس میوزک سننے کی وجہ سے دلوں کے اندر ہپوکریسی پیدا ہوتی ہے اینڈ یو ول کنٹینیو لسننگ فار آورز اینڈ آورز فل بلاسٹ اینڈ یو ول کمٹ دس میجر سنس ان اوپنلی ان پبلک وین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ا سیڈ دیٹ اللہ ہیز اونلی سینڈ می ٹو دس ورلڈ ٹو ڈسٹروئے آل دا میوزیکل انسٹرومنٹس ان حدیث میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ا سیڈ کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر مجھے یہ تمام میوزک کے جتنے بھی یہ اسباب ہیں اور جتنے بھی یہ گانے بجانے کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ سنگنگ ڈانسنگ میوزک ان چیزوں کو میں ختم کروں دنیا میں جا کر جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نبی کو ختم کرنے کے لیے بھیجا افسوس ٹوڈے آن دی اکیزن آف یو ہاف ایمان ٹوڈے یو آر برنگ یو آر ریوائیونگ you are advertising you are promoting the same instruments today with your practice with your action with your tongue and you say it's my wedding i can do what i want you can do what i want who are you do you not belong to allah یہ میوزک خدا کی قسم میری ماں بہنوں ہم سمجھتے نہیں کہ اس میوزک کے اندر کیا کیا ہے اور ہم کیا کیا سنتے ہیں اتنے الفاظ اس میں کفریہ الفاظ ہوتے ہیں لاٹ آف دس میوزک میوزیکل ورڈس دے ہیو فریزز اینڈ اسٹیٹمنٹس آف کفر اف یو لسن اینڈ اف یو ٹیک اٹ آن بورڈ دین آف کورس یو بیکم ہرا یو بیکم کافر اینڈ سچ ورڈس سچ میوزک از پلیڈ ان آور ان ان آور ویڈنگس ایک طرف ایمان اللہ تعالیٰ دیں دوسری طرف ہم کفر کی باتیں کریں کفر کی باتیں سنیں یس اینڈ لاٹ آف دس میوزیکل میوزکس ڈو ہیو اے سلوگن سچ میں آپ کو بتاؤں یہ بالی ووڈ دس بالی ووڈ فلمنگ اینڈ انڈین فلمنگ واٹ سارٹ آف سانگس ڈز اٹ ہیو اینڈ ہیو یو کانسنٹریٹڈ آن سم آف دا اسٹیٹمنٹس میٹ آئی ریپیٹ And I will recall a few statements which are made in this music industry that we play in our majlis at home on our wedding occasions in our private life and in public life. I'll tell you what, listen. Haseenon ko aate hain kya kya bahane. Haseenon ko aate hain kya kya bahane. Khuda bhi na jane to hum kya jane. Haseenon ne bhana banao ta bo aavre. Mohru banao ta ne naaz karta bo aavre. ایوا ایوا بہانا کہ اللہ نے بھی خبر نہیں اللہ نے بھی نتی آورتا اللہ بھی نتی جانتا تے بہانا ہو اللہ نتی جانتا اللہ نتی جانتا خدا کی قسم یہ کلمات کفریہ ہے حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے خدا بھی نہ جانے تو ہم کیا جانے استغفر اللہ اسی طریقے پر ون آف دا سلوگنس جب آسمان سے خدا زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا اللہ جارے آسمان تھی جو تو ہے کہ کیوی خوبصورت اللہ آکوائیں بنا دیا سے اللہ سوچتا ہوگا کیوں اللہ کو معلوم نہیں کہ اس کو کس نے بنایا ہاں آج تو تنے بو بہلی لاگے ورس پجی خبر پڑ سے جب آسمان سے خدا زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا استغفر اللہ رب جیسا روپ تمہارا دیتا ہے جو دل کو سہارا دس لو از سینگ ٹو ہیو بلو اٹ دیٹ رب جیسا روپ تمہارا یو گور اے فیس لائک اے لو لائک اللہ فیس لائک اللہ یو یو فل رب جیسا روپ تمہارا دیتا ہے جو دل کو سہارا تو پسی ایک ورس پڑے پسی کیا مینو ڈاچو رتی حال لگتو تنے 
અલ્લાહ જેવું હતું ને અલ્લાહ નું તો વર્ષો થી બાકી છે પરદા કીજીએ કહી ચુરા ન લે ચહેરે કા